Merhaba arkadaşlar. George Orwell'ın Kitaplar ve Sigaralar isimli kitabının Ne Günlerdi bölümünün ikinci bölümüyle devam ediyoruz. St. Cyprian's pahalı ve züppe bir okuldu ve sanırım giderek daha da züppeleşmekte ve pahalılaşmaktaydı. Özel olarak bağlantılı olduğu özel okul Harold'dı. Ama benim zamanımda öğrencilerin giderek artan bir bölümü Etna geçiyordu. Çoğu Burnemouth ya da Richmond'da etrafı çalılarla kaplı, devasa evlerde oturan, arabaları ve uşakları olan ama taşrada malikaneleri olmayan, zengin fakat genellikle aristokrat olmayan ailelerin çocuklarıydı. Aralarında egzotik ülkelerden gelen birkaç kişi vardı. Arjantinli sığır baronlarının oğulları olan birkaç Güney Amerikalı çocuk, bir iki Rus ve hatta bir Siyam prensi ya da prens olduğu söylenen birisi mesela. Sambo'nun iki büyük tutkusu vardı. Biri soylu çocukları okula çekmek, diğeri ise öğrencileri özel okullardan bilhassa da Etim'den burs alacak şekilde yetiştirmekti. Sen Cyprian'da geçirdiğim sürenin sonlarına doğru gerçek İngiliz unvanlarına sahip iki çocuğu okula kaydettirmeyi başardı. Onlardan biri hatırladığım kadarıyla acınası derecede boş konuşan küçük bir yaratıktı. Neredeyse albino olan bu çocuk daha iyi görmek için zayıf gözlerini kısarak bakardı ve ucunda sürekli bir çiğ damlası titreşiyormuş gibi duran uzun bir burnu vardı. Bu çocuklar hakkında konuşurken Sambo daima unvanlarını kullanırdı ve ilk günlerde gerçekten de onlara Lord bilmem kim diye hitap ediyordu. Herhangi bir ziyaretçiye okulu gezdirirken bir şekilde onlara dikkat çekmenin yolunu bulduğunu söylemeye gerek yok. Hatırlıyorum da bir keresinde küçük, Sarışın bir çocuk akşam yemeğinde bir öksürük krizi geçirmişti ve uzunca bir sümük göreni iğrendirecek şekilde burnundan tabağa akmıştı. Daha önemsiz olan herhangi birisi bu durumda pis, küçük bir hayvan olarak adlandırılır ve odadan kovulurdu. Ama Sambo ile Philip çocuktur ne olacak edasıyla gülüp geçmişlerdi. Çok zengin olan çocukların hepsine az çok iltimas geçiliyordu. Okulun hala ayrıcalıklı öğrencileri ile belirli, belli belirsiz bir Victoria dönemi özel akademisi havası vardı. Ve sonradan Tekeray'ın romanlarında bu tür okullarla ilgili şeyler okuduğumdan benzerlik anında gözüme çatmıştı. Zengin çocuklara sabahları süt ve bisküvi ikram ediliyor Haftada bir ya da iki kere binicilik dersi veriliyor. Philip onlara annelik ediyor ve onları atlarıyla çağırıyordu. Her şeyden önemlisi hiç sopa yemiyorlardı. Ebeveynleri güvenli bir uzaklıkta olan Güney Amerikalılar haricinde Sambo'nun babasının geliri 2000 sterlinden daha fazla olan hiçbir oğlana sopa atmış olduğunu sanmıyorum. Fakat kimi zaman mali çıkarı Okulun prestiji için feda etmeye hazırdı. Arada sırada özel düzenlemelerle burs kazanıp okulun itibarını arttırması muhtemelen çocukları son derece düşük ücretlere okula kabul ederdi. Ben de bu koşullarda sensipristaydım. Öteki türlü anne babamın beni bu kadar pahalı bir okula gönderme masrafının altından kalkması mümkün değildi. İlk önce düşük ücretle kabul edildiğimi anlamamıştım. Yaklaşık 11 yaşına geldiğimde Filip ile Sambo'nun bu gerçeği yüzüme vurmaya başlamasıyla durumu ancak idrak edebildim. İlk 2-3 yıl sıradan eğitim değiriminde öğütüldüm. Ardından Yunanca aldım. Latinceye 8, Yunanca'ya ise 10 yaşında başlanıyordu. Klasiklerin izin verdiği kadarıyla Büyük ölçüde Sambo'nun kendisinin ders verdiği burslular sınıfına geçtim. İki ya da üç yıllık bir dönem boyunca burslu çocuklar Noel'de içi doldurulan bir kaz gibi gülünç bir şekilde tıka basa dersle dolduruluyordu. Hem de nasıl derslerle. Yetenekli çocukların kariyerini 
rekabete dayanan bir sınava bağlama faaliyeti yalnızca 12 ya da 13 yaşında olduğu düşünüldüğünde en iyi ihtimalle kötü bir şey. Ama her şeyi not açısından görmeyi öğretmeden Eton, Winchester ve benzerlerine burslu bir öğrenci gönderen hazırlık okulları da mevcut. St. Springs da bu süreç alenen üçkağıtçılık hazırlığıydı. Göreviniz sınavı yapan kimse de gerçekten bildiğinizden daha fazlasını bildiğiniz izlenimi bırakacak şeyleri öğrenmek ve mümkün olduğunca beyninizi başka bir şeyle doldurmaktan kaçınmaktı. Coğrafya gibi sınavda sorulma ihtimali olmayan dersler neredeyse tümüyle boşlanıyor, klasik eğitime tabiyseniz matematik de ihmal ediliyor, bilim hiçbir şekilde öğretilmiyor, hatta o kadar hakir görülüyordu ki doğa tarihine ilgi duyanların hevesi kırılıyordu ve boş zamanınızda okumaya teşvik edildiğiniz kitaplar bile bir yandan İngilizce sınavı düşünülerek seçiliyordu. Önemli olan burs için temel dersler olan Latince ve Yunancaydı. Ancak onlar dahi kasten cafcaflı bir biçimde ve bölük bölçük öğretiliyordu. Örneğin Latince ya da Yunanca yazan bir yazarın tek bir kitabını dahi asla baştan sona okumadık. Sadece görülmemiş bir çeviri olarak değerlendirilmesi olası tarzda oldukları için seçilmiş kısa pasajlar okuyorduk. Burslu eğitime başlamamızdan önceki yaklaşık son bir yılda zamanımızın çoğunu önceki yılların burs sınavları ile uğraşarak geçirdik. Sambo'nun elinde büyük özel okulların her birine ait sınavlardan tomar tomar vardı. Fakat rezaletlerin en büyüğü tarih dersiydi. O zamanlar hazırlık okullarının çoğunun katıldığı yıllık bir yarışma olan Herald Tarih Ödüllü adı verilen bir saçmalık vardı. Bu yarışmayı kazanmak St. Cyprian's için bir gelenekti. Biz de kazanabilirdik. Çünkü yarışmanın başladığı günden bu yana tüm sınavları ineklemiştik ve olası soruların miktarı sonsuz değildi. Alıntının kaynağını söyleyerek cevap vereceğiniz salakça sorular soruluyordu. Begümleri kim yağmaladı? Kimin kellesi açık bir teknede uçuruldu? Kim liberalleri yüzerken yakalayıp kıyafetleriyle kaçtı? Tarih hakkında öğrendiğimiz neredeyse her şey bu düzeydeydi. Tarih ilişkisiz, anlaşılmaz ama bize hiç açıklanmayan bir biçimde önemli olaylarla birbiriyle bağlantılı bir yankılanan cümleler dizisiydi. Disraeli onurlu barışı getirdi. Clive ılımlılığına şaşırmıştı. Pitt yeni dünyada eski dünyanın dengesini düzeltme çağrısında bulundu ve tarihlerle hatırlamaya yardımcı olan hileler. Örneğin, A black negress was my aunt, there is her house behind the barn cümlesinin baş harflerinin aynı zamanda Güller Savaşı'ndaki muharebelerin baş harfleri olduğunu biliyor muydunuz? Üst sınıfların tarih dersine giren Philip bu tür şeylerden zevk alıyordu. Hevesli çocukların doğru cevapları haykırmak için can atarak yerlerinde hop oturup hop kalkarken adını andıkları gizemli olayların anlamına hiç ilgi göstermedikleri esaslı tarih cümbüşleri hatırlıyorum. 1587 Saint Bartolomeo katliamı 1707 Alemgir Şah'ın ölümü 1713 Utrecht Anlaşması 1773 Boston Çay Partisi 1520 Ah hanımefendi lütfen hanımefendi lütfen hanımefendi lütfen hanımefendi izin verin ben söyleyeyim hanımefendi iyi 1520 Altın Halı Meydanı vesaire Ancak sıkıcı dersler tarih ve diğer tali dersler değildi esas zorluk klasiklerde devreye giriyordu Dönüp geriye baktığımda o zaman sonradan hiç olmadığı kadar çok çalıştığımı hatırlıyorum. Ve yine de insanın kendinden beklenen başarıyı göstermesi asla mümkün olmuyordu. Soluk renkli sert bir ağaçtan yapılma, uzun parlak masanın çevresinde otururken Sambo bizi kışkırtır, tehdit eder, yüreklendirir, 
Kimin zaman şaka yapar, çok nadir över ama hep sataşır, uyanık tutmak için uykulu birine toplu iğne batırır gibi insanın aklını doğru konta- konsantrasyon sahasına gelene kadar ayakta tutardı. Devam et, seni küçük tembel, devam et, seni tembel, değersiz küçük oğlan, senin tek sorunun doğma büyüme tembel olman, çok fazla yiyorsun, işte bu yüzden koskoca öğünleri aç kurtlar gibi mideye indiriyorsun. Ondan sonra buraya geldiğinde yarı uyuklar haldesin. Devam, canını dişine tak. Düşünmüyorsun, beynin terlemiyor. Onu ya muz kadar büyük ve vurduğu yeri şişirecek kadar ağır gümüş kalemiyle insanın kafasına hafifçe vururken ya insanın kulağının çevresindeki kısa saçları çekerken ya da Arada sırada masanın altından uzanıp insanın kaval kemiğine tekme atarken hatırlıyorum. Bazı günler hiçbir şey yolunda gitmediğinde ''Tamam o zaman, ne istediğini biliyorum. Bütün sabah aynı şeyi istedin durdun. Acele et, seni küçük tembel, çalışma odasına gel.'' derdi. Ardından ''Küt, küt, küt'' ve insan dayaktan kızarmış biçimde ve canı yanarak tekrar çalışmak üzere yerine geri dönerdi. Sonraki yıllarda Sambo binici sopasını bırakıp çok daha fazla can acıtan Hint kamışı bir sopaya geçmişti. Bu çok sık yaşanmazdı. Ama çok defa birdenbire latince bir cümlenin ortasında odanın dışına götürülüp dayak yediğimi ve ardından cümleye kaldığım yerden devam ettiğimi hatırlıyorum. Bu tür yöntemlerin işe yaramadığını düşünmek bir hata. Özel amaçları doğrultusunda oldukça işe yararlar. Doğruyu söylemek gerekirse, bedensel cezalar olmaksızın klasik eğitim hiç başarıyla yürütülmüş mü ya da yürütülebilir mi şüpheliyim. Çocukların kendisi de bu yöntemin etkililiğine inanıyordu. Bahsetmeye değecek bir beyni bile olmayan, ancak belli ki Bursa çok ihtiyacı olan Beecham adında bir oğlan vardı. Sambo onu bataklığa saplanmış bir at gibi hedefe doğru kamçılıyordu. Burs almak için Apinkham'a ge- gitti. Beceremediğinin bilincinde geri döndü. Ve bir ya da iki gün sonra tembelliği yüzünden sıkı bir dayak yedi. Üzülerek, Keşke o sopayı sınava gitmeden önce yeseydim demişti. Rezil bulsam da çok iyi anladığım bir yorumdu. Burslular sınıfındaki çocukların hepsi aynı muameleyi görmüyordu. Zengin bir ailenin okul ücretinden tasarruf etmeyi çok da önemsemeyen oğlu söz konusu olduğunda Sambo şakayla parmağını azarlar gibi göğsüne tıklatarak ve belki nadiren bir kalem darbesiyle Görece babacan bir tavırla uyarır ancak saçlarını çekmez ve dayak atmazdı. En çok çekenler yoksul ama zeki çocuklardı. Beyinlerimiz para yatırdığı birer altın madeniydi ve bizi sıkıp kar payını çıkarmalıydı. Sambo ile aramdaki para ilişkisinin doğasını idrak edişimden çok önce diğer çocukların çoğuyla aynı seviyede olmadığımı anlamam sağlanmıştı. Aslına bakılırsa Okulda üç kast vardı. Aristokrat ya da milyoner ailelerden bir azınlık, okulun çoğunluğunu oluşturan sıradan banyo zenginlerinin çocukları ve rahiplerin, Hindistanlı devlet memurlarının zorlu bir hayat yaşayan dulların ve benzeri çocukları olan benim gibi birkaç ast. Daha yoksul olan bu öğrenciler atıcılık ya da marangozluk gibi ekstralar ile ilgilenmekten alıkonur ve giysileri ve eşyaları nedeniyle küçük düşürülürlerdi. Örneğin benim hiç kendi kriket sopam olmadı. Çünkü ebeveynlerinin parası buna yetmez dendi. Bu cümle okul yıllarım boyunca peşimi bırakmadı. Sen Cyprians'ta yanımızda getirdiğimiz parayı elimizde tutmamıza izin yoktu. Parayı dönemin ilk gününde teslim edip Sonra arada bir denetim altında harcamamıza izin veriliyordu. Ben ve durumu benimkine benzeyen çocuklar hesaplarımda yeterince para olsa bile model uçak gibi pahalı oyuncaklar almaktan hep kaçınıyorlardı. Özellikle Philip 
yoksul çocuklara bilinçli olarak mütevazı bir yaklaşım aşılamak niyetindeydi. Bunun senin gibi bir çocuğun satın almasının uygun olacağı türden bir şey olduğuna emin misin? Birisine bunu hem de tüm okulun önünde söylediğini hatırlıyorum. Paralı büyümeyeceğini biliyorsun değil mi? Ebeveynlerin zengin değil. Tutumlu olmayı öğrenmek zorundasın. Kendini olduğundan üstün görme. Ayrıca Filip'in büyük bir masadan dağıttığı tatlılara harcadığımız haftalık harçlığımız vardı. Milyonerlerin eline haftada altı peni geçse de normal meblağ üç peniydi. Bana ve bir iki kişiye daha yalnızca iki peni verilirdi. Annem ve babam bu yönde bir talimat vermemişlerdi. Ve haftada bir peni daha az harcamak muhtemelen onlar için bir şey fark ettirmiyordu. Bu bir statü belirtisiydi. Daha da kötüsü doğum günü pastası mevzusuydu. Her çocuğa doğum gününde mumlarla birlikte büyük bir soğuk tart verilir ve çay saatinde bütün okula dağıtılırdı. Bu adettendi ve gereken para çocuğun ailesinden tahsil edilirdi. Ailem parasını canı gönülden ödeyecek olsa da hiç bu tür bir pastam olmadı. Asla sormaya cesaret edemesem de her yıl pastanın bu sefer boy göstereceğine dair acınası bir umut besliyordum. Hatta bir iki kere arkadaşlarıma bu kez pastam olacakmış gibi davrandım. Çay saati geldiğinde ise ortada pasta filan yoktu ve bu beni hiç de popüler yapmadı. Bir özel okuldan burs kazanmadığım sürece iyi bir geleceğe sahip olma şansımın olmadığı düşüncesi daha en baştan aşılanmıştı bana. Ya bursumu kazanacaktım ya da 14 yaşında okulu bırakacak ve Sambo'nun en sevdiği ifadeyle yılda 40 sterlin kazanan küçük bir büro elemanı olacaktım. İçinde bulunduğum koşullarda buna inanmam doğaldı. Gerçekten de iyi bir özel okula ve yalnızca 15 kadar okul bu unvana layık görülüyordu. Gitmediğin sürece hayatının kayacağı sen Cyprians'ta herkesçe kabul ediliyordu. Aşırı gayretin, her şeye karar verecek korkunç bir mücadelenin sınav tarihi yaklaştıkça 11 yaş, 12 yaş, ardından 13 yaş ölümcül yılın ta kendisi. İnsanı germesinin ne anlama geldiğini yetişkin bir insana anlatmak hiç de kolay değil. Yaklaşık iki yıllık bir süre boyunca benim söylediğim şekliyle sınavın uyandığımda ilk aklıma gelen şey olmadığı bir gün dahi olduğunu hatırlamıyorum. Sınavlar dualarımın değişmez bir parçasıydı ve ne zaman elime bir dilek kemiği geçse bir nal bulsam, yedi kez yeni aya eğilsem ya da bir dilek kapısından kenarlara dokunmadan geçsem dileğim elbette Sınavla ilgili oluyordu. Ancak garip bir biçimde de neredeyse karşı konulmaz bir çalışmama dürtüsünden mustariptim. Önümdeki işlerden kalbimin sıkıştığı ve en basit zorluklar karşısında bir hayvan kadar aptal kaldığım günler oldu. Tatil günlerinde de çalışamazdım. Burslu öğrencilerin bir bölümü Kaba kesimli takım elbiseler giyen, oldukça kıllı, sempatik bir adam olan Mr. Bachelor'dan e- ek ders alıyordu. Mr. Bachelor kasabada bir yerlerde tipik bir bekar mağarasında yaşıyordu. Kitaplarla kaplı duvarlar, bunaltıcı bir tütün kokusu. Tatillerde haftada bir, bir dolu alıştırmanın özeti gönderirdi bize. Bir şekilde bunları yapamazdım. Masamın üstündeki boş kağıtla siyah latince sözlüğü basit bir görevden kaytarma isteğiyle boş zamanımı zehirler ancak yine de çalışmaya başlayamazdım. Ve tatilin sonunda Mr. Bachelor'a sadece 50 ya da 100 satır gönderirdim. Bunun nedenlerinden biri kuşkusuz Sambo ile sopasının uzakta olmasıydı. Fakat Okul zamanında da tembellik ve aptallık dönemlerine girer, gittikçe 
daha çok gözden düşüp suçumun tamamen bilincinde olsam da daha iyisini yapmak için fazlasıyla aciz ya da isteksiz hangisi olduğumdan emin olamıyordum. Bir halde zayıf, ağlak bir isyana yönelirdim. Ardından Sambo veya Filip beni çağırtırdı ve bu sefer başıma gelen dayak yemek bile olmazdı. Filip beni meşhum gözlerle incelerdi. O gözler ne renkti merak ediyorum. Yeşil olduklarını hatırlıyorum. Ama doğrusu hiçbir insanın gözleri yeşil değildir. Belki de elaydılar. İnsanın gardını aşıp iyi yanına etki etmeyi hiç ıskalamayan, kendine has, yaltaklanan ve efelenen davranışlara başlardı. Bu şekilde davranmanın makul olduğunu düşünmüyorum gerçekten. Yanlış mıyım? Haftalarca, aylarca zamanını tembellikle geçirerek ailene karşı dürüst davrandığını düşünüyor musun? Tüm şansını çöpe atmak mı istiyorsun? Ailenin zengin olmadığını biliyorsun değil mi? Diğer çocukların ebeveynlerinin karşıladığı şeyleri karşılayamayacaklarını biliyorsun. Eğer burs kazanamazsan seni nasıl özel okula göndersinler? Annenin seninle ne kadar gurur duyduğunu biliyorum. Onu hayal kırıklığına mı uğratmak istiyorsun? Ben orada değilmişim gibiymişçesine Filip'e hitap ederek ''Artık özel okula gitmeyi istediğini düşünmüyorum.'' derdi. Bu fikirden vazgeçmiş, yılda 40 sterlin kazanan küçük bir oğlan olmak istiyor. Korkunç gözyaşı seli, göğsümde bir yumru. Burnumda, arkasında bir gıdıklam- gıdıklanma çoktan üstüme çökmüş olurdu ve Filip en büyük kozunu oynardı. Senin için tüm yaptıklarımızdan sonra bu davranış biçiminin bize karşı adil olduğunu düşünüyor musun? Senin için neler yaptığımızı biliyorsun değil mi? Bakışları içime işlerdi ve hiçbir zaman doğrudan söylemese de biliyordum. Bunca yıldır seni burada tutuyoruz. Hatta Mr. Bachelor ders verebilsin diye tatillerde bile bir haftada burada kalmana izin veriyoruz. Seni göndermek istemiyoruz. Biliyorsun. Ama sadece her dönem yemeğimizi yiyip bitirsin diye bir çocuğu burada tutamayız. Davranış biçimin bence pek de dürüstçe değil. Sence? Hiçbir zaman duruma göre perişan bir Hayır ham, hanımefendi ya da evet hanımefendi dışında verecek bir cevabım olmazdı. Belli ki davranış biçimim dürüst değildi. Bir yerden sonra istenmeyen gözyaşı gözümün köşesinden aşağıya akacağı yolu bulur, burnumun üstünden akıp damlardı. Para ödemeyen bir öğrenci olduğumu Filip hiç açıkça söylemediyse bu kuşkusuz, senin için tüm yaptıklarımızdan sonra gibi muğlak cümlelerin çok daha büyük bir duygusal cazibeye sahip olmasındandı. Öğrencileri tarafından sevilme peşinde olmayan Sambo aynı şeyi daha acımasız bir şekilde alışıla geldik tumturaklı diliyle söylerdi. Bu bağlamda kullanmayı en sevdiği cümle benim cömertliğimden geçiniyorsun olurdu. Bu sözleri en az bir kez sopa darbeleri arasında dinlemek zorunda kalmıştım. Söylemem gerekiyor ki bu sahneler sık tekrarlanmazdı ve bir istisna haricinde hiç diğer çocukların gözleri önünde gerçekleşmedi. İnsanların önünde yoksul olduğum ve ebeveynlerimin şuna ya da buna parasının yetmeyeceği hatırlatılır ama muhtaçlığım dile getirilmezdi. Derslerim özellikle kötüleştiğinde bir işkence aleti gibi kullanılacak, cevaplanması olanaksız, bitirici bir argümandı bu. Bu türden bir şeyin 10 ya da 12 yaşındaki bir çocuk üstündeki etkisini anlamak için çocuğun oran ve olasılık hissinin gelişmemiş olduğunu hatırlamalı. Çocuk bir egoizm ve isyankarlık yığını olabilir ama kendi değerlendirmelerine güvenecek deneyim birikiminden yoksundur. Genellikle kendine söylenen şeyi kabul edecektir ve çevresindeki yetişkinlerin bilgisiyle iktidarına son derece fantastik bir biçimde inanacaktır. 
size bir örnek. Sensiprians'ta kendi paramızı bulundurmamıza izin olmadığını söylemiştim. Ancak bir ya da iki şilin saklamak mümkündü ve bazen kaçamak bir şekilde abur cubur satın alır, oyun alanının duvarındaki gevşek sarmaşıkta saklardım. Bir gün ayak işleri için dışarı gönderildiğimde okulun birkaç kilometre yakınlarda bir yerdeki abur cubur dükkanına gidip çikolata aldım. Dükkandan çıktığımda karşı kaldırımda keskin yüz hatlarına sahip ufak tefek bir adamın gözlerini sert bir şekilde okul kepime diktiğini gördüm. Anında içimi acayip bir korku kapladı. Adamın kim olduğu konusunda şüpheye yer yoktu. Sambo'nun oraya yerleştirdiği bir ajandı. İlgisizce başka bir tarafa döndükten sonra sanki bacaklarım kendi arzularıyla hareket ediyorlarmışçasına dört nala koşmaya başladım. Fakat bir sonraki köşeyi döndükten sonra kendimi yeniden yürümeye zorladım. Çünkü koşmak bir suçluluk belirtisiydi ve kasabanın or- orasına burasına yerleştirilmiş başka ajanlar da olacağı açıktı. O gün ve sonraki gün boyunca çalışma odasına çağrılmayı bekledim ve bu gerçekleşmediğinde çok şaşırdım. Bir özel okul müdürünün muhbir ordusunun olması bana garip gelmiyordu ve onlara para ödemesi gerekeceğini hayal dahi edemiyordum. Okulun içinde olsun, dışında olsun her yetişkinin kuralları ihlal etmemizi engellemek için gönüllü olarak işbirliği yapacağını varsayıyordum. Sambo her şeye kadirdi. Ajanlarının her yerde olması doğaldı. Bu olay olduğunda 12 yaşından küçük olduğumu sanmıyorum. Sambo ve Filip'ten mahcup, pişmanlık dolu bir kinle nefret ediyordum. Fakat kararlarının doğruluğundan şüpheye düşmek aklımın ucundan bile geçmiyordu. Ya bir özel okul bursu kazanmam ya da 14 yaşında ofis boy olarak çalışmaya başlamam gerektiğini söylediklerinde bunların önümdeki kaçınılmaz iki seçenek olduğuna inanmıştım. Ve hepsinden önemlisi veli nimetlerim olduklarını söylediklerinde de Sambo ile Filip'e inanmıştım. Şimdi tabii ki bunun Sambo'nun bakış açısından iyi bir spekülasyon olduğunu görebiliyorum. Bana para yatırmıştı ve yatırdığı parayı prestij olarak geri almayı hedefliyordu. Umut veren çocukların kimi zaman yaptığı gibi çalışmamaya başlasaydım çabucak benden kurtulacaklardı herhalde. Zamanı geldiğinde onun adına burslar kazandığımda kuşkusuz broşürlerinde bunu sonuna kadar kullandı. Ancak çocuğun okulun öncelikle ticari bir kurum olduğunu anlaması zor. Çocuk okulun eğitim vermek için var olduğuna ve müdürünse ya kendi iyiliği için ya da zorbalık sevgisinden kendisini disipline ettiğine inanır. Filip ile Sambu elimden tutmaya karar vermişlerdi ve arkadaşlıkları iyiliğime olan ve beni bir büro sandalyesinden kurtaran sopa, azar ve aşağılama anlamına geliyordu. Bu onların yöntemiydi. Ve ben de buna inanıyordum. Bu yüzden onlara büyük şükran borcum olduğu açıktı. Ancak onlara minnettar değildim. Tam aksine ikisinden de nefret ediyordum. Öznel duygularımı kontrol edemiyor ve kendimden saklayamıyordum. Ancak veli nimetlerinden nefret etmek habistir. Öyle değil mi? Bana bu öğretilmişti ve buna inanıyordum. Çocuklar ihlal etseler dahi kendilerine gösterilen davranış kurallarına inanırlar. 8 yaşından hatta daha öncesinden itibaren ben de günah bilinci hiç eksik olmadı. Duyarsız ve cüretkar olmanın bir yolunu bulmuş gibi gözüküyordumsa da bu utanç ve dehşet yığının etrafına sarılmış ince bir ince bir örtüden ibaretti. İlk gençliğim boyunca işe yaramazın teki olduğuma, zamanımı boşa harcadığıma, yeteneklerimi mahvettiğime ve inanılmaz derecede budalaca, habis ve nankör davrandığıma içten içe inanıyordum. Ve yer çekimi kanunu gibi mutlak ancak uymamın mümkün olmadığı kurallar içinde yaşadığımdan 
tüm bunlar bana kaçınılmaz geliyordu. Evet arkadaşlar ikinci bölümün de sonuna geldik. Her videonun sonunda belirttiğim gibi kitap seslendirme işini gönüllü ve amatör olarak yapıyorum. Yapıcı yöndeki ele eleştirilerinizi lütfen esirgemeyiniz. Hoşçakalınız.